Hello guys, welcome to my channel Legal Classes. So today's topic is restitution of conjugal rights. तो सबसे पहला क्वेश्चन यही उठता है कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स होता क्या है इसका मीनिंग क्या है रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स का बेसिक मीनिंग ये होता है कि अपनी मैरिज को दोबारा एक चांस देना जो डाइवोर्स ना होके एक दोबारा से चांस देना बेसिकली अपनी मैरिज को उसको बोलते हैं रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स और ये हमारे हिंदू मैरिज एक्ट में सेक्शन नाइन में डिफाइंड है सो एज़ पर द बेयर एक्ट इसकी डेफिनेशन क्या है वो ये है कि वेन आइदर द हजबेंड और द वाइफ हैज विदाउट रीजनेबल एक्सक्यूज विदड्रॉन फ्राम द सोसाइटी ऑफ द अदर द एग्रीव्ड पार्टी मे अप्लाई बाई पिटिशन टू द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स एंड द कोर्ट ऑन बींग सेटिस्फाइड ऑफ द ट्रूथ ऑफ दिस स्टेटमेंट्स मेड इन सच पिटिशन एंड दैट देर इज़ नो लीगल ग्राउंड वाई द एप्लीकेशन शुड नॉट बी ग्रांटेड मे डिग्री रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स अकॉर्डिंगली इसका मतलब ये है कि आइदर हजबेंड और आइदर वाइफ कोई भी राइट्स रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटिशन डाल सकता है और ये पिटिशन कब डाली जाती है जब आइदर हजबेंड और वाइफ बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के अपनी मैरिज की जो सोसाइटी है उनकी वो अपने आप को विदड्रॉ कर लेते हैं वहाँ से चाहे हजबेंड करे चाहे वाइफ करे डजन मैटर जो एग्रीव पार्टी होती है जो दूसरी पार्टी होती है वो पिटिशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में फाइल कर सकती है इसको एक एग्जाम्पल लेके समझते हैं सपोज एक हस्बैंड एंड वाइफ है उसका हस्बैंड उसको छोड़कर चला जाता है तो जो वाइफ है वो पिटिशन फाइल कर सकती है कोर्ट में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाके रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की और ये बोल सकती है कि मेरा हस्बैंड मुझे कि बिना किसी रीजनेबल ग्राउंड के वो मुझे छोड़कर चला गया या मेरी इस मैरिज की सोसाइटी में से अपने आप को उसने विड्रॉन कर लिया है और फिर आता है कोर्ट का रोल अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को ये लगता है कि जो पिटिशन में स्टेटमेंट्स स्टेट करी गई हैं अगर वो ट्रू हैं तो कोर्ट जो है वो कॉन्जुगल राइट्स की जो डिग्री है वो पास कर सकता है अब इसमें सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है बर्डन ऑफ प्रूफ का जो कि हमारा थर्ड पॉइंट है अब इसमें बर्डन ऑफ प्रूफ में ये देखा जाता है कि जो इसमें प्रूफ कौन करेगा चीज़ों को तो इसमें प्रूफ वही करता है जिसने अपने आप को विड्रॉ कर लिया होता है अब हस्बैंड वाइफ के केस में अगर हस्बैंड छोड़कर गया है तो हस्बैंड को प्रूफ करना पड़ेगा कि वो किस बेसिस पे छोड़ कर गया और उसका ग्राउंड क्या था अगर वो रीजनेबल ग्राउंड था तो ये डिग्री पास नहीं होगी और अगर रीजनेबल ग्राउंड नहीं था तो वाइफ के फेवर में ये रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री पास हो जाएगी अच्छा अब वो रजिस्ट्रेशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की डिग्री तो पास हो जाएगी लेकिन इस डिग्री का होगा क्या इस डिग्री का मतलब क्या होता है इस डिग्री का मतलब ये होता है जो हस्बैंड सोसाइटी छोड़कर गया था वो हस्बैंड वापस अपनी सोसाइटी में आए मैरिज की सोसाइटी में आए और अपनी ऑब्लिगेशन और ड्यूटीज़ को पूरा करें ये कोर्ट का ऑर्डर होता है और right, अब इससे रिलेटेड कुछ केस लॉस देख लेते हैं हमारे पास तीन केस लॉस है पहला केस है कमला देवी वर्सेस शिव कुमार स्वामी ए 2003 अब इसमें ये था कि जो कंडक्ट है हस्बैंड का कंडक्ट है उसने वाइफ के माइंड में एक इमेज क्रिएट कर दी थी कि वाइफ को ये लगता था कि वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रह सकती अगर वो रहेगी तो वो सेफ फील नहीं करती थी उसके साथ रह के तो ये एक ग्राउंड बन गया था और इसमें वाइफ जो है वो हस्बैंड को छोड़कर चले गई थी तो हस्बैंड ने रेस्टिट्यूशन ऑफ कॉन्जुगल राइट्स की पिटिशन डाली लेकिन उसको ग्रांट नहीं हुई क्यों क्योंकि वाइफ के छोड़ने का रीज़न रीजनेबल था अब हमारा सेकेंड केस आता है जिसका नाम था बलदेव राज वर्सेस बिमला शर्मा ए 2006 इस केस में ये बोला गया कि जो पिटिशन है आरसीआर की और जो पिटिशन है डायवॉर्स की वो दोनों इकट्ठी आप नहीं डाल सकते हो क्योंकि एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम मैरिज को एक चांस दे रहे हैं और डायवॉर्स में ये होता है कि मैरिज को एंड करना है तो या तो आप चांस ही दे सकते हो या तो आप एंड ही कर सकते हो ये दोनों एक दूसरे के लिए डिस्ट्रक्टिव हैं इस केस में ये बोला गया था कि आप दोनों पिटिशन इकट्ठी फाइल नहीं कर सकते और हमारा थर्ड केस आता है कराबी दास वर्सेस परितोष दास ए 2003 इसमें ये बोला गया कि अगर आपकी आरसीआर की डिग्री फेल भी हो जाती है या फेवर में नहीं आती है या हस्बैंड वापस नहीं आता वाइफ वापस नहीं आती है तो भी आपको एक साल तक का वेट करना पड़ेगा डाइवोर्स की पिटिशन फाइल करने के लिए एक साल से पहले आप डाइवोर्स पिटिशन फाइल नहीं कर सकते ऐसा इस केस में बोला गया था